ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ സൂറത്തിലെ ആശയത്തിൻ്റെ പതിനായിരത്തിലൊന്ന് മികച്ച ഒരു ആശയം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ സൂറത്തു കാഫിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാരടി പോലെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സൂക്തങ്ങളാണിത് കൂഫീദ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണെന്ന് അത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനാണ് കൂഫീദ് രണ്ടാമത്തെ സൂക്തം വൽഫൈറോസിൽ മൊബീദ് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഈ വൈറസിനെ തന്നെയാണ് സത്യം കൊറോണ വൈറസിനെ തന്നെയാണ് സത്യം സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബൽ അജിബു എന്നാൽ അവർ ആശ്ചര്യപരിതരായി അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഈ ഈ വൈറസ് അവരിലേക്ക് വന്നത് ദൂരത്തുള്ള ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ബീദ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദൂരമുള്ള ചൈന ചൈനക്കാർക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബീദാവുക ഇതിൽ എന്ത് ആശയ സമ്പുഷ്ടതയാണുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ സൂറത്ത് ആശയപരമായി ഖുറാനിനേക്കാളും ആയിരം മടങ്ങ് മികച്ചതും ഭാഷാപരമായി ഖുറാനിന് കൃത്യമായി തുല്യവുമാണ് ആർക്കും ഖുർആാനിന് ബദലായിട്ട് കുറച്ച് സൂക്തങ്ങൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കാം അക്ഷരങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചാൽ അക്ഷരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചാൽ മതി ഖുർആാന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് അൽ ഫസാഹത്തുലിൽ അൽഫാദ് അതിൻ്റെ സാഹിത്യ ഭംഗിയാണ് രണ്ടാമത്തത് നലുമുൽ ബദീയർ അതിൻ്റെ പ്രാസ ഭംഗി മൂന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ അൽ ബലാഹത്തുലിൽ മഹാനി ഇവിടെയാണ് അൽ ബലാഹത്തുലിൽ മഹാനി അതിൻ്റെ ആശയ സമ്പുഷ്ടത അലഹമുല്ലാഹി വഖഫ വസലാമുൻ അല ഇബാദിഹില്ലദീൻ അസ്തഫ അമ്മാബാദ് ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പുതിയ ഉടായിപ്പുമായി യുക്തിവാദികൾ നിരീശ്വരവാദികൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൊറോണ സൂറത്തിനെ പറ്റിയാണ് സൂറത്ത് കൊറോണ എന്താണ് കൊറോണ സൂറത്ത് അൾജീരിയയിലെ ഒരാൾ ഒരു യുക്തിവാദിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീലു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു കാഫിന് സമാനമായി ആദ്യത്തെ പത്ത് സൂക്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ജബ്ബാർ മാഷ് ഇ എ ജബ്ബാർ മാഷ് അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് വായിക്കാനിടയായി ലോകത്തിലെ എഴുന്നൂറ് കോടിയോളം ജനതയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റി എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പേരിൽ ദുരിതത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കാവുന്ന ഒരു ഖുർആൻ കോവിഡിനെ പറ്റി രചിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ എല്ലാവർക്കും ഗുണപാഠമുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം തട്ടിവിടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂറത്തു കൊറോണ എന്താണ് അതിൻ്റെ അത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രൂപഘടന നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അത് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് അഊദ് ബിജീലു മിനൽ ബലാ ഇർ റജീം ബിസ്മി ജീലു അർ റഹ്മാൻ ഇർ റഹീം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതുന്നതിന് മുമ്പ് നാം ഓതുന്ന വാചകങ്ങളാണിത് അഴൂദ് ബില്ലാഹിമിനീം 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട സാത്താനിൽ നിന്നും ഞാൻ ശരണം തേടുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനുർ റഹീം പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഇവിടെ അഊദ് ബി ജീലു ജീലുവിനോട് ഞാൻ ശരണം തേടുന്നു മിനൽ ബലാ ഇർ റജീം ഈ എറിയപ്പെട്ട ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ബിസ്മി ജീലു ജീലുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഓതുന്നു അർ റഹ്മാനുർ റഹീം ജീലു റഹ്മാനും റഹീമുമായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സൂറത്ത് കൊറോണ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ കാഫ് വൽ ഖുർആാനിൽ മജീദ് സൂറത്ത് കാഫിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാരടി പോലെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സൂക്തങ്ങളാണിത് കൂഫീദ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണെന്ന് അത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനാണ് കൂഫീദ് രണ്ടാമത്തെ സൂക്തം വൽ ഫൈറോസിൽ മൊബീദ് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഈ വൈറസിനെ തന്നെയാണ് സത്യം കൊറോണ വൈറസിനെ തന്നെയാണ് സത്യം സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബൽ അജിബു എന്നാൽ അവർ ആശ്ചര്യപരിതരായി അങ്ങ് വിദൂരതയിലുള്ള ചൈനയിൽ നിന്നും ഈ വൈറസ് അവരിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ ആശ്ചര്യപരിതരായി അവിശ്വാസികൾ പറയുന്നു ഇന്നഹു മറലുൻ അനീദ് ഇത് ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗമാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രതിപാദിച്ചു പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകരുത് മൈദ റവ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൂടണം ഇത് ഒരു കഠിനമായ പരീക്ഷണമാണ് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നിങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ സോപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴുകണം ഇങ്ങനെ പത്ത് സൂക്തങ്ങളാണ് തൻ്റെ ഖുർആാനായിട്ട് ജീലു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ജബ്ബാർ മാഷ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ടുണീഷ്യയിൽ ഒരു യുക്തിവാദി വധശ്രമത്തിനും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ പത്ത് സൂക്തങ്ങൾ എങ്ങനെ ഖുർആാനിന് സമാനമാകും എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതിൻ്റെ ദൈവികതയെ സത്യനിഷേധികൾ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഖുർആാൻ തന്നെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു ഇത് ദൈവവചനമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത മനുഷ്യരിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ലാസ്റ്റ് മെസ്സേജാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവസാനത്തെ സന്ദേശം ഈ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെയും പ്രവാചകൻ്റെയും ഇടയിലെ മീഡിയേറ്റർ മധ്യസ്ഥൻ അത് മഹാനായ ജിബിരിയിൽ എന്ന മാലാകയാണ് അറുന്നൂറ് ചിറകുകളുള്ള മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം സൂറത്ത് ഷൊറയിൽ കാണാം നസലബിഹിറോഹുൽ 
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينِ رُوحُ الْأَمِينِ آن اي قرآن ارقية دو جبريل انده اور عبر نام مان روح الأمين روح القدس انم پرشد دال ماو انم قرآن مترو سورة الله جبريل انه وشاش پی کن دو على قلبك انگه اوڑا حردية تلان عبدرچة دو لتكون من المنذدين عبدن تاكيد غارنا قلنا دن ويندي بلسان عربي مبين قرآن دا بحاشا عربي بحاشا يعنى مبين أسطيت اللي نم ستيت وقت ما كنا عربي بحاشا يل يرنيا قرآن أدو پرواجا كن دا خردية تل بلبادا يم كن دان الله تعالى أبدر بيشت پرشد دا قرآن ديوي كمان Healthy قرآن دیبی کا معنی یعنی قرآن دنے ابغاش وادا منعی کنو ادھو پولا قرآن الویرتیاں گل اللہ شاستری امو ساہتی برمو آیا اور ویرتیاں قرآن اللہ ادھو پولا قرآن اندہ پرون شاسترت اندہ کرتیا دا لوگت تے سائنڈسٹ گلے امبر پڑتی اٹھونڈ پرشد دا قرآن دے ویلی ویلی مون روبت اللہ آنو وننا دا ونن منشہ بودا ورگ میں سورة الإسرائيل الله برأين نوند قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن نبي برأيه كا جنوم إنس ومنشة بودا ورغنغل ورميتش قودي آلم شري على أن يأتوا بمثل هذا القرآن إي قرآن إن سمان مايا ور قرآن كوندو بران منشة بودا ورغنغل ورميتش قودي آلم شري لا يأتون بمثلي إي قرآن إن سمان ما يأتون قرآن كوند وران أورك كدي إلا أورك كدي إلا نوكو پلرم سرميتش نوكي رندامت ويلي ويلي الله نڑتون نو سورة هودل الله پرأين نو أم يقولو نفترا ستين شهدگل پرأين نو قرآن محمد نبی درمی چونڈا کیا دانا یننا یننا الفأتو بعشر سور مثلی آن قرآن لے پت ادھیائنگل کے تلیہ مایا ادھیائنگل دنگل کنڈو ورو ایدھر اندامت ویلی ویلی آئی رنو مونامت ویلی ویلی سورت البکرائی لکانام وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلَّا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ نمڈا داسن اڈیما محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل کے نام عبدر پیچھ گوڑتا قرآن الننگل کے سمشے منڈنگل فَأْتُوا ننگل کنڈو ورو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ آ قرآن الے அத்தியாயத்தின் ஒரு அத்தியாயத்தின் சமானமாய ஒரு சூர நீங்கள் கொண்டு வரு குரான்ட மூனாமத்த வெள்ளி விளியா செலருக்க சரமிச்சு நோக்கி அதில் ஒராளான முசைலிமத்துல் கத்தாப் பரவாஜகத்தம் வாதிச்ச கள்ள பரவாஜகன் முகம்மதினிபிக்கு கத்தைடிதிய வெக்தியான் நமுக்கு பூமி பகதி ஞானும் அது போல தாங்கள்கு ஜிபிரில் வருந்தங்கள் எனக்கு சன்னேசங்களு மாயி ரहமான் நம் மாலாக வருந்துண்டு என்ன வாதிச்ச கள்ள பரவாஜகனானு முசைரிமத்துல் கத்தாப் அதேகம் ஒரு சரமம் நடத்தி நோக்கி அதேகத்தின்ட வாக்குகளானு சூரத்து நாசியாத் வன்னாசியாத் யோருக்கா என்ன ஆ சூரத்தினு 
മൂന്ന് നാല് വരികൾ സൂക്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയുണ്ടാക്കി പക്ഷേ അന്നത്തെ സമകാലീനർ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അതിനെ അവഗണിച്ചു തള്ളി അതിനെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആദ്യം ഞാൻ ഖുർആാനോദാം എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് മരണം ആസന്നമായ അവിശ്വാസിയുടെ ശരീരത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ വലിച്ചൂരിയെടുക്കുന്ന മാലാകമാര തന്നെയാണ് സത്യം മരണം ആസന്നമായ സത്യവിശ്വാസിയുടെ ദേഹത്ത് നിന്നും മൃദുലമായി റൂഹിനെ ആത്മാവിനെ ഊരിയെടുക്കുന്ന മാലാകമാര തന്നെയാണ് സത്യം നീന്തി തുടിച്ചു വരുന്ന മലക്കുകളെ തന്നെയാണ് സത്യം മത്സരിച്ചു മുന്നേറുന്ന മാലാകമാര തന്നെയാണ് സത്യം ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്നാൽ ഇതിന് സമാനമായി ഏതാനും സൂക്തങ്ങൾ മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് രചിച്ചു അതിങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ അല്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെടും ആളുകൾ കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കും വത്താഹിന തി തൊഹന ഗോതമ്പ് പൊടിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം ഫൽ ആജിന തി അജിന അതിനെ കുഴച്ച് മാവ് ആക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം ആട്ടമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം കൊഴച്ച മാവ് കൊണ്ട് പത്തിരി ചുടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇതുമായി കുറേശി നേതാക്കളുടെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോ അവർ പരിഹസിച്ചു കൂക്കി വിട്ടു അതിനെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇതുപോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സൂറത്തും സത്യനിഷേധികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആന എന്താണ് ആന നനക്കറിയുമോ ആന എന്താണെന്ന് അതിന് നീണ്ട വാലുണ്ട് ലഹു ഹുർത്തൂമുൻ അതിന് തുമ്പിക്കൈയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇതെങ്ങനെ ഖുർആാനിന് ബദലാകും ഇതെങ്ങനെ ഖുർആാനിന് സമാനമാകും ഇവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്താ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മെസ്സേജായി ലാസ്റ്റ് മെസ്സേജായി അന്ത്യപ്രവാചകന് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വേദഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആ ഖുർആൻ അവതരിച്ചു ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും അതിൻ്റെ പ്രസക്തി അതിൻ്റെ പുതുമ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നെന്നും അത് നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മെസ്സേജ് അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഖുർആാനിൽ ഇറങ്ങിയത് ഖുർആാനായി ഇറങ്ങിയത് അറബി ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത അന്ന് ഡാർക്കേജ് എന്ന് ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിച്ച ഇരുണ്ട യുഗത്തിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ് പുഷ്പിച്ച് നിന്ന ഒരു ഭാഷയായിരുന്നു അറബി ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിന് എഴുത്തും വായനയും അറിയില്ലെങ്കിലും അവർ സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടരായിരുന്നു അവർക്ക് ധാരാളം കവിതകൾ മനഃപ്പാടമുണ്ടായിരുന്നു മുഅല്ലക്കാത്തുകളൊക്കെ സബോൽ മുഅല്ലക്ക നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ ഭംഗി അതവർ കാബയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിരുന്നു അന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യത്തിൽ വലിയ കമ്പമായിരുന്നു അവരുടെ ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റുകളിൽ സൂക്കുൽ ജുമ അതുപോലെ വർഷത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ മാർക്കറ്റുകളിൽ അവരുടെ കവിതകൾ അവർ പാടുമായിരുന്നു അതിന് പ്രത്യേകം സമ്മാനങ്ങളും നൽകി പോന്നിരുന്നു ഖുർആാൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് അൽ ഫസാഹത്തുലിൽ അൽഫാദ് 
അതിൻ്റെ സാഹിത്യ ഭംഗിയാണ് രണ്ടാമത്തത് നലുമുൽ ബദീർ അതിൻ്റെ പ്രാസഭംഗി മൂന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ അൽ ബലാഹത്തുലിൽ മഹാനി ഇവിടെയാണ് അൽ ബലാഹത്തുലിൽ മഹാനി അതിൻ്റെ ആശയ സമ്പുഷ്ടത ആർക്കും ഖുർആാനിന് ബദലായിട്ട് കുറച്ച് സൂക്തങ്ങൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കാം അക്ഷരങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചാൽ അക്ഷരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു ക്രമീകരണം ഇവിടെ നാം കാണുന്നുണ്ട് നോക്കൂ അൾജീരിയക്കാരനായ ജീലു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഖുർആാനിന് ബദലായിട്ട് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിന് ബദലായിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് കോഫീദ് കോവിഡ് രണ്ടാമത്തത് ഖുർആാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു മഹത്വരമായ മഹനീയമായ ഖുർആൻ തന്നെയാണ് സത്യം അതിന് ജീലു എഴുതിയ ഖുർആൻ വൽ ഫീറൂസിൽ മുബീദ് സമൂഹത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഈ വൈറസിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇതിൽ എന്ത് ആശയ സമ്പുഷ്ടതയാണുള്ളത് ആ പത്ത് സൂക്തങ്ങൾ നാം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം പ്രാസഭംഗിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവസാനം ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഈ ഈ വൈറസ് അവരിലേക്ക് വന്നത് ദൂരത്തുള്ള ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ബീദ് അവിടെയും അദ്ദേഹം പ്രാസം ഒപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അടുത്ത സൂക്തത്തിൽ ഇന്നഹു മറലുൻ അനീദ് അവിടെയും അദ്ദേഹം ആ പ്രാസഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ആ പ്രത്യേക അക്ഷരം ദാല് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദൂരമുള്ള ചൈന ചൈനക്കാർക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബീതാവുക വുഹാനിലെ ലാബിലാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് പുറത്തു വന്നത് എന്നാണ് ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊരിക്കലും ഖുർആാനിനോട് സമാനമാവുകയില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് സാഹിത്യ ഭംഗിയുള്ള അതിൻ്റെ സാഹിത്യം അതിൻ്റെ പ്രാസഭംഗി അതിൻ്റെ ആശയ ഗാംഭീര്യം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല ഖുർആൻ ഇറക്കാൻ അറബി ഭാഷ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്കറിയാം അറബി ഭാഷ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇരുപത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ് അൻപത്തി എട്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ഒ ഐ സി ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടേതായിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ് അറബി ഭാഷ അതുമാത്രവുമല്ല ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ച ഭാഷയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഷ അറബിയാണ് ഒരു സോപ്പാവട്ടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അറബിയിലാണ് സർവ്വലോകം അംഗീകരിച്ച ഭാഷയാണ് അറബി സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമാണ് ഈ ഭാഷ ഈ ഭാഷ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വെല്ലുവിളി നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ ആ സാഹിത്യ ഭംഗി അത് ജനകോടികളെ ആകർഷിച്ചതാണ് ഖുർആൻ ഇന്നും ലോകത്തിന് അത്ഭുതമാണ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്ഭുതമാണ് ഖുർആൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന നിയമങ്ങൾ ഖുർആാൻ്റെ ചരിത്രം സമൂഹങ്ങളുടെ ഉത്ഥാന പതനങ്ങൾ ഖുർആാൻ്റെ കുടുംബജീവിതം ഖുർആാൻ്റെ വൈവാഹിക ജീവിതം ഖുർആാൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാനവരാശിയുമായി മനുഷ്യ വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് സൂക്തങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് അടുക്കാനും അത് പഠിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഈ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ റമലാൻ്റെ സമാപന ദിവസങ്ങളിൽ യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഉപകാരമാണ് കാരണം ഇതുപോലൊരു തട്ടിപ്പിനെ ഇതുപോലൊരു ഉടായിപ്പിനെ കേരളത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ജബ്ബാറും ആശും അതുപോലെ 
അതുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളും കൂടുതലായിട്ട് ഇനി മുസ്ലിം ലോകവും ജനങ്ങളും ഖുർആാനിലേക്ക് മുൻ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നമുക്കും സൂറത്ത് കാഫ് പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്താണ് സൂറത്ത് കാഫ് എന്തൊരു ആകർഷണീയതയാണ് അതിന് അതിൻ്റെ അത് മക്കിയ മക്കയിൽ അവതരിച്ചതാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സൂക്തങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ജീലു പത്ത് സൂക്തങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ ദൂരത്തു നിന്ന് വന്ന വൈറസാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും റവ വാങ്ങാൻ പുറത്തു പോകരുത് എന്നാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നിരീശ്വരവാദികളെങ്കിലും ഒരു മാസമെങ്കിലും റവയും ആട്ടയും മൈതയും വാങ്ങാതെ വീട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് അവരോട് വിനീതമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പൈസ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വഹസിലു ഐതിയക്കും നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴുകണം ബി സാബൂനിൽ ജദീദ് അവിടെയും പ്രാസഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ജദീദ് ദാലു കൊണ്ടുവന്നു പുതിയ സോപ്പ് കൊണ്ട് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ചന്ദ്രിക പത്ത് മണിക്ക് സന്തൂറ് ഒരു മണിക്ക് ഡൗ ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ സോപ്പുകൾ കൊണ്ട് കൈകൾ കഴുകണമെന്ന മടിശീല ചോർന്നു പോകുന്ന പരിപാടിയാണിത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി എന്താണ് അതിൻ്റെ ആശയ സമ്പുഷ്ടത നമുക്കൊന്ന് വേഗം മനസ്സിലാക്കാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സൂക്തങ്ങളുള്ള ഈ അധ്യായം എത്ര മനോഹരമാണ് എല്ലാ തഫ്സീറുകളും പറയുന്നത് അള്ളാഹു ആലം ബി മുറാദി ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ നമുക്കറിയാം ഖുർആാനിലെ ഏതാനും അധ്യായങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇതുപോലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അലിഫ് ലാം സൂറത്തിൽ ആറാഫ് തുടങ്ങുന്നത് അലിഫ് ലാം സ്വാദ് ഹാമീം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന പല അധ്യായങ്ങളുമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിനും മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്നാണ് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ തഫ്സീറിൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു മഹത്വമേറിയ ഖുർആൻ തന്നെയാണ് സത്യം എന്നാൽ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അഞ്ചും അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു താക്കീതുകാരൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സത്യനിഷേധികൾ പറഞ്ഞു ഹാദ ഷെയ് ഉൻ അജീബ് ഇത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അത്ഭുതകരമായ ഒരു വസ്തുവാണല്ലോ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട് മണ്ണായി കഴിഞ്ഞാൽ പുനർജനിക്കുകയോ അത് വിദൂരമായ ഒരു മടക്കമാണല്ലോ അവർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല മരണപ്പെട്ട് മണ്ണായി തീർന്നാൽ വീണ്ടും പുനർജന്മം നടക്കുമോ പുനർജനിപ്പിക്കപ്പെടുമോ അവർ പറയുകയാണ് അത് വിദൂരമായ ഒരു മടക്കമാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു നാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കത് അലിംന മാ തങ്കുസുൽ അറുള്ളു മിൻഹും അവരിൽ നിന്നും ഭൂമി ചുരുക്കിയത് അവരുടെ ശരീരം അത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞും മണ്ണായി മണ്ണിലേക്ക് ലയിക്കുന്നത് നാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ അടുക്കലുണ്ട് 
ലൗഹുൽ മഹഫൂലാണ് അത് സുരക്ഷിത ഫലകം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു പക്ഷേ ബൽക്കൂ ബിൽ ഹക്ക് അവര് സത്യവേദത്തെ സത്യത്തെ അവർ കളവാക്കി ലം അഹും അത് അവരുടെ അടുക്കലെത്തിയപ്പോൾ സത്യം അവരുടെ അടുക്കലെത്തിയപ്പോൾ അവരതിനെ അവഗണിച്ചു അതിനെ കളവാക്കി ഫഹും ഫി അംരിൻ മരീജ് അള്ളാഹു പറയുന്നു അവരുടെ നിലപാടുകൾക്ക് കൃത്യതയില്ല അവർ ഇളക്കത്തിലാണ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ് ഇന്ന് പറയുന്നതല്ല നാളെ പറയുന്നത് യുക്തിവാദികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യുക്തിവാദികൾക്ക് യുക്തി ഇല്ലാത്തവരാ യുക്തി ഇല്ലാത്തവരാ അവർക്ക് സന്മാർഗം നൽകാൻ എല്ലാവർക്കും സന്മാർഗം നൽകാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയും അള്ളാഹു അവർക്ക് സന്മാർഗം നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അള്ളാഹു പറയുന്നു അവർ നോക്കുന്നില്ലേ വാനലോകത്തേക്ക് അവരുടെ മുകളിൽ അവരുടെ മീതെ ആകാശലോകത്തേക്ക് അവർ നോക്കുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് നാം അതിനെ നിർമ്മിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നാം അതിനെ മനോഹരമാക്കിയത് അലംകൃതമാക്കിയത് അതിന് യാതൊരു ന്യൂനതയും കാണുന്നില്ല അതിന് യാതൊരു വിടവും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഭൂഗോളത്തെ ഭൂമിയെ മതദിനാഹ നാം നീട്ടി വികസിപ്പിച്ചു ഉറച്ച പാറകളെ നാം സ്ഥാപിച്ചു വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ ആ ഭൂമിയിൽ നാം മുളപ്പിച്ചു കൗതുകകരമായ എല്ലാ സസ്യലതാദികളും നാം ആ ഭൂമിയിൽ മുളപ്പിച്ചു തപസിറത്തൻ നോക്കി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടി ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് സ്മരിക്കാനും വേണ്ടി ലിഖുല്ലി അബുദിൻ മുനീബ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഓരോ ദാസന്മാർക്കും ചിന്തിക്കാനും ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ മനസ്സിലാക്കാനുമാണ് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചത് തീർന്നില്ല വീണ്ടും അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നു നാം ഇറക്കി വാനലോകത്തു നിന്നും അനുഗ്രഹീതമായ ജലത്തെ ആ മഴ മുഖേന ആ ജലം മുഖേന നാം മുളപ്പിക്കുന്നു ജന്നാത്തിൻ തോട്ടങ്ങളെ കൊയ്തെടുക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളെയും കൊയ്തെടുക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളെയും അതുപോലെ മനോഹരമായ തോട്ടങ്ങളെയും നാം ആ ജലം മുഖേന മുളപ്പിക്കുന്നു ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈന്തപ്പനകൾ അടുക്കടുക്കായി കുലകളുള്ള ഈന്തപ്പനകൾ കണ്ടവർക്കറിയാം വലിയൊരു കൗതുകമാണ് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അടുക്കടുക്കായി കുലകളുള്ള ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈന്തപ്പന മരകളും മുളപ്പിക്കുന്നത് ഈ ജലം മുഖേനയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു എന്റെ അടിയാറുകൾക്ക് ദാസന്മാർക്ക് ഫുഡായി ഭക്ഷണമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഇത് മുളപ്പിക്കുന്നത് ഈ മഴ മുഖേന നാം ജീവിപ്പിക്കുന്നു നിർജീവമായി കടന്ന ഭൂമിയെ 
നിർജീവമായി കടന്ന ഭൂമിയെ മഴ മുഖേന നാം സജീവമാക്കുന്നു ഇപ്രകാരമാണ് മരണപ്പെട്ട് മണ്ണോട് ചേർന്ന് നുരുമ്പിപ്പോയ ആളുകളെ വീണ്ടും കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് പുറപ്പാട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിപ്പിക്കുന്നു ശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഈ സുന്ദരമായ അധ്യായം ഇത് മുഴുവനായും പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഉടായ്പുകളെ തിരിച്ചറിയാനും ഏറ്റവും വലിയ തമാശയാണ് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കൗതുകമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും ഇന്നത് തമാശയായി ആ പടക്കം ചീറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു പടച്ചവൻ ഖുർആൻ പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ലോകത്ത് ലക്ഷോപലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ മനനമാക്കിയ മനപ്പാടമാക്കിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒരു ഗ്രന്ഥവും മുഴുവനായും ആരും ബൈഹാർട്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഖുർആാനല്ലാതെ ലോകത്ത് ബൈബിൾ ധാരാളം വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മൂലഭാഷയിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം വായിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു ഭേദഗതിക്ക് ഒരു മാറ്റത്തിരുത്തലിന് ഒരു തഹരീഫിന് ഒരു തബ്ദീലിന് വിധേയമായിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെ അൻപത്തി മൂന്നോളം പ്രാവശ്യം ഭേദഗതിക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മാനവരാശിക്ക് നൽകിയ ഭരണഘടനയിൽ ഒരു കൈകടത്തലുകളോ പണ്ഡിതന്മാരോ പണ്ഡിത സഭകളോ ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറ്റിയതായി ഇന്ന് വരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കറിവില്ല മാത്രവുമല്ല ഈ ഗ്രന്ഥം ദൈവികമാണ് അതിനെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രപഞ്ചനാഥൻ തന്നെ നമുക്കുറപ്പ് തരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂക്തം സൂറത്തുൽ ഹിജർ എട്ടാമത്തെ സൂക്തം അള്ളാഹു പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നാമാണ് ഈ ഉത്ബോധനം ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ ഖുർആൻ തീർച്ചയായും നാം തന്നെ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അറബിക്ക് ഗ്രാമർ പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാർക്കറിയാം ഇതിൽ എത്ര തഹീദ് അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന നഹനു നസൽ നദ്ദിക്കർ വ ഇന്ന വീണ്ടും അള്ളാഹു ശക്തിയായിട്ട് പറയുകയാണ് ലഹു ലഹാഫിലൂൻ ഈ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചത് നാമാണ് നാം തന്നെ ആ ഖുർആാനിനെ സൂക്ഷിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ശത്രുക്കൾ വിവരമില്ലാത്തവർ വർഗീയവാദികൾ ആ ഖുർആൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാലും ലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ മെസ്സേജ് ഈ മഹത്തായ നിയമ നിയമസംഹിതയെ നമുക്കെടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിയില്ല കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹാഫിലുകളായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ഖുർആൻ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته